നമ്മൾ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളായി ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് വിഭാഗത്തിലെ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെയും അറുപതാമത്തെയും ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ക്രിക്കറ്റർ ഹാസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് റൺസ് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്നിങ്സ് ഹൗ മെനി റൺസ് മസ്റ്റ് ഹി സ്കോർ ഇൻ ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഇന്നിങ്സ് ടു മേക്ക് ഹിസ് ആവറേജ് ട്വന്റി നയൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന് ഇരുപത്തിനാല് കളികളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസ് ശരാശരി ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയിൽ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയി ഉയർത്താൻ എത്ര റൺസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കെല്ലാം അവരുടെ റൺസിന്റെ ശരാശരി അതായത് ആവറേജ് ആവറേജ് റൺസ് പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് നോക്കുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യും ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് പത്തിൽ ഒൻപതാണെന്ന് കരുതുക പിന്നെ മലയാളത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഹിന്ദി ഹിന്ദിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് പത്താണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ സയൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഒൻപതാണെന്ന് കരുതും പിന്നെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ടോട്ടൽ മാർക്ക് എല്ലാം തന്നെ എത്രയിലാണ് പത്തിലാണ് എല്ലാ പത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് അഥവാ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും യെസ് ഈ കിട്ടിയ മാർക്ക് എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര സബ്ജക്റ്റ് എത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട് യെസ് ആറ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ മാർക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആവറേജ് കാണുന്നത് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും പിന്നെ ഒൻപതും എട്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴും പത്തും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴും പത്തും മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴും ഒൻപതും നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറും എട്ടും അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് അതായത് ഒൻപത് അപ്പൊ ശരാശരി മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒൻപത് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന് ഇരുപത്തിനാല് കളികളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസ് ശരാശരിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കളിച്ച ആകെ കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണും ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് സ്കോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് പ്ലേ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് കളികളിൽ നിന്നായി എത്ര റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റൺസ് എങ്ങനെ കാണാം ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ ബൈ ദ പ
ഒരു സഭത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കിട്ടും ആവറേജ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ആവറേജ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്നിങ്സുകളിലായി അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്ത റൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ എത്രയായിരിക്കും നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് സിസ്റ്റം മൂന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ഇസല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് കളികളിൽ നിന്നായി അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് റൺസ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കളിക്കാരൻ്റെ ആവറേജ് സ്കോർ ഇരുപത്തി ഒൻപതായി ഉയർത്തണം അങ്ങനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ എത്ര റൺസ് കൂടി എടുക്കണം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആവറേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സ്കോർ ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റൺസ് സ്കോർ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയില്ല ടോട്ടൽ റൺസ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഇതാകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര സ്കോർ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഇന്നിങ്സ് അറിയാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആവറേജ് ആവുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി എടുക്കേണ്ട മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്നായി എടുക്കേണ്ട സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ സ്കോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ എടുക്കേണ്ടത് ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ കളി ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഈ കളിക്കാരൻ എടുക്കേണ്ട മൊത്തം സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ടു റിമൈൻഡർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് റൺസ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയുടെ റൺസ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട മൊത്തം സ്കോർ ആണ് സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് കളികളിൽ നിന്നായിട്ട് എടുത്ത സ്കോർ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയായപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട മൊത്തം സ്കോറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയിൽ എത്ര സ്കോർ നേടണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കാണാം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദ റൺസ് റൺസ് ടു ബി സ്കോർ ഇൻ ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും യെസ് സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റൺസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കളിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഉത്തരങ്ങൾ എ വൺ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ സി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ എ സ്കൂൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് ഒരു സ്കൂളിൽ ആകെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചു ഭാഗം ആൺകുട്ടികളും എണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുമാണ് എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര എന്നതാണ് ഇവിടെ നാല് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് എണ്ണൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് 
പെൺകുട്ടികളുടെ മൊത്തം എണ്ണ തിന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ എണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടലിന്റെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്നത് എത്രയാണ് യെസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം അപ്പോ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ആവുന്നത് പൂർണ്ണമായും അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ആവാൻ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറാണ് അപ്പോ ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കുട്ടികൾ ആകെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിന്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് എണ്ണൂറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും യെസ് ഇവിടെ ഡിവിഷനിലുള്ള ഫൈവ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈസിയായി വെട്ടാം രണ്ടും എട്ടും വെട്ടിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും യെസ് ഫോർ ഇവിടെ വൺ അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറിയാം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് അപ്പോ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും യെസ് ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ഗെറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം എ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബി തൗസൻഡ് സി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ച ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബുദ്ധിശക്തി പരീക്ഷാ വിഭാഗം അഥവാ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്